Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem fala é o seu amigo, ele é o Araújo. Você que pode, abra sua Bíblia por gentileza. Evangelho de João, capítulo de número 4. O texto sagrado nos diz assim. Quando Jesus ouviu isto, ele disse, Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. É um texto bastante conhecido, fala sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Eu acredito que você conheça essa história. Marta e Maria vão mandar um mensageiro até Jesus. E esse mensageiro encontra com Jesus. E esse mensageiro libera uma mensagem dizendo no verso 3, o teu amigo Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Jesus libera uma mensagem para o mensageiro dizendo, volte e diga a Marta e Maria que esta enfermidade não é para a morte, mas para que o nome do Filho de Deus seja glorificado por ela. O mensageiro retorna e, ao chegar em casa, ele encontra tanto Marta quanto Maria chorando, porque Lázaro já havia morrido. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, em que você prefere acreditar? Na realidade em que você está vivendo ou na palavra que Jesus liberou sobre a sua vida? O mensageiro retorna e entrega a mensagem. Depois de quatro dias, Jesus vai chegar em Betânia, Marta vai ser a primeira que vai recepcionar Jesus. Maria vai ser a segunda. E Jesus faz uma pergunta a Maria, dizendo, Onde o puseram? E o texto bíblico diz que Maria responde a Jesus e diz, Vem e vê. E é sobre isso que eu quero falar com você. Quando você estiver vivendo um foco de um problema, convide Jesus para entrar no seu problema. Jesus chega no foco do problema. Ele vai até o túmulo, ele vai até onde Lázaro está sepultado. E o texto bíblico diz que Jesus dá uma ordem. E qual é a ordem, Eliel? Remova a pedra. Isso que eu quero aplicar com você para a gente caminhar para uma conclusão. A primeira ordem que Jesus dá é a seguinte. Remova a pedra, porque aquilo que dá para nós fazermos, Deus não vai fazer. Segunda ordem que ele dá. Lázaro vem para fora. Milagre quem faz é Deus, mas posicionamento quem precisa tomar somos nós. O céu não vai remover a pedra. Eu não sei qual é a área que você precisa, mas hoje Jesus vai chamar o teu milagre pelo nome. Se é uma cura, o Jeová Rafa entra em ação. Se é uma provisão, o Jeová Jirê entra em ação. Assim como foi na vida de Marta, de Maria e de Lázaro. Eu quero profetizar sobre a tua vida que Jesus vai chegar nesse problema e vai chamar o teu milagre pelo nome. A história não acaba no capítulo 11. A história conclui no capítulo 12. Sabe como? Com uma festa. E é isso que eu quero profetizar para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Vai haver festa. Capítulo 11, capítulo do choro. Capítulo 12, capítulo da alegria. Capítulo 11, capítulo da dor. Capítulo 12, capítulo do milagre. Teve choro, teve luta, mas não terminou desta forma. E eu quero profetizar para você. O capítulo 12 da sua história está sendo escrito hoje pelo dedo de Deus. Você que gostou deste devocional, nos ajude curtindo, comentando, compartilhando para que mais vidas possam ser alcançadas. Deus te abençoe. Até o próximo Devocional.